നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചുമ കാരണങ്ങളും പരിഹാരവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ കേശവൻ നായരാണ് കേശവൻ നായർ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സാധാരണ ചുമ ഒരു വലിയ അസുഖമായി ആരും പരിഗണിക്കാറില്ല പനിയോടൊപ്പം വരുന്ന ചെറിയൊരു ലക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ എന്നാൽ അടിക്കടി ചുമ ഉണ്ടാകുന്നു ചുമ മൂലം ധാരാളമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ചുമ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഈ ചുമയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ചുമ വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്നത് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂലമാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മാണു ആണ് ബാക്ടീരിയക്കാളും വളരെ ചെറിയൊരു അണുക്കളാണ് അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വൈറസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു ജലദോഷമായി തുടങ്ങി ഒരു പനിയോ എന്തെങ്കിലും മാത്രം ഒരു ദിവസവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ചിലപ്പം പനി പോലും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ജലദോഷം വന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ തുടങ്ങും ആ ചുമ വളരെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കാം അത് രാത്രി ആയിരിക്കും അത് കൂടുതൽ കാരണം തണുത്ത വായു ശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടി വരുന്നത് അപ്പം അത് ചിലപ്പം നാല് മുതൽ ആറാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കണ്ടുവരുന്നത് വൈറസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണ് അത് മാരകമായ ഒരു അസുഖമല്ല എന്നാലും വളരെയധികം ഒരു നൂയിസൻസ് ആണ് പേഷ്യൻസിനും വളരെയധികം രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും കുറയുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിരമായുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് അത് സാധാരണമായി അത് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാരകമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വൈറസ് ന്യൂമോണിയ വരെ ആവാം അത് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ശ്വാസം മുട്ട് വളരെ കൂടും ചിലപ്പോൾ ഓക്സിജനും വെൻറ്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ വൈറസ് ന്യൂമോണിയ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ വൈറസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ നിന്നും വൈറസ് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ സർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഫൗസിയ ഫൗസിയ എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം വെളിമുക്ക് കയറി ഫൗസിയ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഫൗസിയ ആ എൻ്റെ മൂക്ക് 9 വയസ്സായി പറയോ ആ അവക്ക് ചെറുതിലേ ഉണ്ട് ചുമ ആ ചുമച്ച് ചുമച്ച് ഇങ്ങനെ അത് ശ്വാസം മുട്ടലായി തീരും കുറെ നേരം ചുമക്കും രാത്രി ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ചുമണ്ട് ആസ്മയുടെ ലക്ഷണം തന്നെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞതിൽ അപ്പം അതിന് സ്പ്രേ തന്നെയാണ് നല്ലത് അതിനെ പറ്റി യാതൊരു ഭയവും വേണ്ട അലർജിയുടെ മരുന്നും സ്പ്രേയും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതെ വിളിച്ചതിനെ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ചുമയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ തലകറക്കം ശബ്ദ മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളും ഉള്ളതായിട്ട് ധാരാളം പേര് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏത് തരം ചുമയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈറസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസക്കോളിനുള്ളിലെ തൊലിയെല്ലാം പോയി അവിടെയൊക്കെ ഒരു വ്രണം പോലെ ആവും അപ്പം നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തലകറക്കവും ഒക്കെ വരാം ഈവൻ വോമിറ്റിങ്ങും എല്ലാം വരാം അപ്പോൾ അതും ഒരു ഭയപ്പാട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിലും നൂയിസൻസ് മാത്രമേ ആവാറുള്ളൂ വലിയ ഒരു സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാറില്ല തന്നെ താൻ മറിഞ്ഞു വീണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരകമായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അടുത്ത കാലത്തായി കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് എന്തൊക്കെ ചുമ പോലെയുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആസ്മ ഉള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂക്കിൽ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം നേരിടുന്നത് കാരണം അവരുടെ അസുഖം വളരെയധികം കൂടുകയും ആശുപത്രിയിൽ പോയി നെബലൈസേഷൻസും ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ വരും നല്ല കൺട്രോൾഡായിരുന്നാൽ പോലും ഈ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചെറിയൊരു വൈറസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വന്നാൽ മതി അവ വളരെയധികം സീരിയസ് ആവുകയും ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഇഞ്ചക്ഷനും നെബലൈസേഷനൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും
പകലൊന്നും ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങണ സമയത്ത് ഉറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോ ചുമ തുടങ്ങും അപ്പൊ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു ടി ബിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ടി ബി ഇല്ല അവര് പറഞ്ഞ മരുന്ന് ഫുള്ള് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു വേറെ ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞ ടി ബിയുടെ തുടക്കാണോ സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് മരുന്ന് ഫുള്ള് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം ഫുള്ള് മരുന്ന് കഴിച്ചു അന്നേരം തൽക്കാലം മാറിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ രാത്രി മാത്രം ചുമ പകൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളില് ആസ്മയുടെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് ചുമയായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അത് ഈ തണുത്ത വായു രാത്രി ശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ടി ബി വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ബി സി ജി കുത്തിവയ്പ്പൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുമല്ലോ അതെ അപ്പം അങ്ങനെ ടി ബി വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ചുമയായിട്ട് വരുന്നത് ആസ്മയുടെ തുടക്കമായിരിക്കും അപ്പം അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ആശുപത്രി പോയി അത് ചെയ്യോ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുമ ഭയക്കേണ്ട ചുമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭയക്കേണ്ട ചുമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി വൈറസ് ന്യൂമോണിയ ആവും അപ്പം അത് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സിവിയർ ന്യൂമോണിയ വരാം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമോണിയ വന്നു തന്നെ ഈ ബ്ലഡിൽ അണുക്കൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് അത് കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ആണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ചിലപ്പോൾ ഓക്സിജനും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തീരെ സിവിയർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അത് ബാക്ടീരിയൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ വൈറൽ ന്യൂമോണിയ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉള്ള സീസണിൽ അത് വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു ന്യൂമോണിയാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് തങ്കപ്പൻ എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് തങ്കപ്പൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് പേര് തങ്കപ്പൻ ഞാൻ പറയൂ ഞാൻ പുക വലിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആ അപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പരി പോലെ വന്നു പരി പോലെ വന്ന് പല ആന്റിബയോട്ടിക് രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പനി കുറഞ്ഞില്ല അവസാനം ഒരു ഇൻഹെയിലർ വലിച്ചപ്പോഴേ കുറെ ആശ്വാസം ഉണ്ടായി അപ്പം ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രാവിലെയും പകൽ വന്നു കഫം തൊണ്ടയ്ക്ക് കൺജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കഫം വന്ന് കെട്ടിവിക്കുക രാവിലെ വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് പ്രശ്നമില്ല വിയർക്കുമ്പോഴോ വൈകിട്ടും ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ചുമ ഈ കഫം പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരാശ്വാസം തരും ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എത്ര വർഷമായിട്ട് പുക വലിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് വന്നത് എനിക്ക് ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് മുമ്പ് വന്നത് ഇപ്പം അതിന് ശേഷം വലിച്ചിട്ടില്ല അല്ല എത്ര വർഷമായിട്ട് പുക വലിക്കും അത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പത്തിരുപത് വർഷം പുക വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ദോഷം നമ്മുടെ ശ്വാസക്കൊഴിലുകൾക്ക് സംഭവിക്കും അപ്പം അതിൽ പ്രധാനം നമ്മുടെ കവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസക്കൊഴിലുകളിൽ അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുകയും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം കവ ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ കൂടെ ശ്വാസക്കൊഴിലുകളുടെ വ്യാപ്തി വളരെ കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഞങ്ങളുടെ സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് സാധാരണ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അക്യൂട്ട് ഓൺ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നപ്
പുകവലി നിർത്തിയാൽ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലെവിൻ ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലെവിൻ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചുമ കാരണങ്ങളും പരിഹാരവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ബാബുരാജ് എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ സംശയം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വർഷത്തോളായി ചുമ തുടങ്ങിയിട്ട് ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് തുമ്മലാണ് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചുമയാണ് ഭയങ്കര ചുമയാണ് രാത്രി കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുമ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുലർച്ചെ ഒരു അഞ്ചു മണി ആറു മണിയാകുമ്പോൾ ചുമ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ടെലികാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും വരില്ല പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ പണ്ടത്തെ മാതിരി തന്നെ നല്ല ചുമയാണ് വരുന്നത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അലർജിയുടെ ഗുളിയാണ് അത് അലർജിയുടെ ഗുളിയാണ് അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂക്കിൽ അലർജി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു ആസ്മയുടെ തുടക്കമാവാം അപ്പൊ അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ആസ്മ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാം പിന്നീട് വേറൊരു പ്രധാന കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇസഫാജൽ റീഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആസിഡ് വയറ്റിൽ സ്റ്റമക്കിൽ ആസിഡ് പതുക്കെ ഈ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കയറാം ചെറുതായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ ഏർലി മോർണിംഗ് ഇതുപോലെ നല്ല ചുമയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എണീക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതിനുള്ള പരിശോധന അത് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിയക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അലർജിയുടെ ഗുളിക മാത്രം കഴിക്കാതെ ആസ്മയുടെ തുടക്കം ഇല്ല ഗേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് ചെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് കാണേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് എവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടല്ലോ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്കുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ വേറൊരു പ്രധാന കാരണം ഈ പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയും അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ മൂക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്ന് വളരെ ഇറിറ്റേഷൻ തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊരു ക്രോണിക് കോഫ് ആയിട്ട് മാറാം പിന്നെ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ്ട്രോയിസഫേജൽ റീഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ ആസിഡ് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് വേറെ രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഈ ക്രോണിക് കോഫിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അത് ടി ബിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്ന രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവാറുമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ട് ടി ബിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പനി അപ്പോൾ ഈ പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വൈറസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വന്നാൽ തന്നെ പലരുടെയും വരുന്ന ഒരു സംശയം ടി ബി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തീർച്ചയായും ടി ബി ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അത്ര അധികം വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ടി ബി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പരിപൂർണമായി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ടി ബി ഇല്ല എന്ന് ഈ ക്രോണിക് കോഫ് ഉള്ളവർ ഉറപ്പാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എക്സ്റേയും ഒക്കെ പരിശോധന കപത്തിൽ പരിശോധനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് വൈറസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസനാളത്തില് ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ പോലെ ഉണ്ടാവും അതാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ പക്ഷെ വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പോയി ബ്ലഡും എക്സ്റേ ഒക്കെ ചെയ്ത് വേറെ അതൊന്നും ഇല്ല അസുഖമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം വിളിച്ചത് തന്നെ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഒപ്പം തന്നെ പല മരുന്നുകളുടെയും
പിന്നെ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മരുന്നുകളുണ്ട് ആൻഡ് നല്ല പ്രഷറിന് നല്ല മരുന്നുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണ് ചുമ അത് വളരെ സിവിയറായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ ആ മരുന്ന് മാറ്റാത്തിടത്തോളം അത് തുടരുകയും ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ ചുമ ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് കൺസേൺ ഡോക്ടറെ കണ്ട് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് ഡോക്ടർ അപ്പം തന്നെ ഈ ട്രൈ കഫ് കഫമില്ലാതെ വരുന്ന ചുമ തൊണ്ടയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് തന്നെയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ ഡ്രൈ കോഫ് തന്നെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് നമ്മൾ ശ്വാസക്കുള്ളിലൊക്കെ തൊലി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ പുതിയ തൊലി വരുന്നത് വരെ ഒരു ഇറിറ്റൻ കോഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം കഫം വരാം അപ്പോൾ കഫം ഉണ്ട് മഞ്ഞ നിറം കഫത്തിന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഒരു യൂസ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എത്ര നാൾ ചുമയ്ക്കണോ അത്രയും നാളും ഓരോ പുതിയ പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല സാധാരണ ഒരു ഡ്രൈ കോഫിന് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കോഫ് സപ്രസൻസ് എന്ന് പറയും ചുമ നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുമയുടെ ആ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് ഗുളികയുണ്ട് സിറപ്പുകളുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഇത് മാത്രം മതിയാവും സാധാരണഗതിയിൽ പക്ഷേ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരും കാരണം ഒരു ബാക്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സൂപ്പർ ആയിഡായിട്ട് വരാം അതിനും പുറത്തായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കാം പക്ഷെ വെറുതെ ഈ നാലും അഞ്ചും കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ജയരാജ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ജയരാജ് ആ എന്റെ മോനിപ്പോ അഞ്ചര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അവന് ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ നല്ല ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് നല്ല ചുമ ചുമ വന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ശ്വാസം മുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ആവി പിടിപ്പിച്ചു മാത്രമേ ചുമ മാറുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം നിൽക്കും ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുന്നോറ് ഓരോ മാസം കഴിയുന്നോറ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അലർജിയുടെ ഗുളികകൾ എന്തെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് മോണ്ടി ലൂക്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിക എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അലർജിയുടെ ചെസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് ചെസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയോ കണ്ടിട്ട് മിക്കവാറും അങ്ങനത്തെ ആന്റി അലർജിക് ടാബ്ലറ്റ് കുറച്ചു നാൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അലർജിക് ചുമയും ചെറിയ ആസ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വിളിച്ചതിനെ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടിയുള്ള സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചുമ കാരണങ്ങളും പരിഹാരവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊടിയോ തണുത്ത വായുവോ ഒക്കെ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിനുള്ളിലെ തൊലി തൊട്ട് ശ്വാസക്കുള്ളിൽ ഉള്ളിലെ തൊലി വരെ ഒരു നീർക്കെട്ട് പോലെ വരണതിനാണ് നമ്മൾ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസക്കുഴലിലെ നീർക്കെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ശ്വാസം മുട്ടിലൊക്കെ വരണത് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് അതായത് ഓടിക്കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെയധികം ഉണ്ട് അതാണ് ഈ എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആസ്മ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആസ്മയുടെ ചികിത്സ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇൻഹേലർ വല്ലതും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടി ഇൻഹേലർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിൻ്റെ കൂടെ അലർജിയുടെ മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ
ഞാൻ ക്ലീറ്റസ് എന്നാണ് തിരുവല്ലാമലയെന്ന തൃശ്ശൂർ പേരെന്താണ് ക്ലീറ്റസ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഒരു നാല് മാസമായിട്ട് ഭയങ്കര ചുമയാണ് അത് മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഗൾഫിലായിരുന്നു അവിടെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു കൊടിയക്കാട് ചില്ലറിയാണെന്ന് അറിയില്ല അതിപ്പോ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർ ഇത് ഇൻസുലിൻ എന്നായിരുന്നു സ്പ്രേ അത് അടിക്കുന്ന അപ്പൊ അത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരിയായി ഇപ്പൊ ശരിയായി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ ക്ലിയർ ആയി ആശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലർജിയുടെ തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ അത് കുറച്ചു നാളും കൂടെ തുടരുന്നതാണ് നല്ലത് ഇൻഹെയിലറി പെട്ടെന്ന് നിർത്തണ്ട കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥ വളരെ തണുപ്പും ഉള്ള കാലാവസ്ഥയിലല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നാളും കൂടെ തുറന്നിട്ട് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് വിളിച്ചതിനെ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ ചുമയുടെ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്തൊക്കെ ചികിത്സാ രീതികളാണുള്ളത് ഈ സാധാരണ ഡ്രൈ കോഫിന് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോഫ് സപ്രസൻറ്റ് അലർജിയുടെ ഗുളിക പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ എടുക്കാം ഇത്രയും മാത്രം മതിയാവും പക്ഷെ പലപ്പോഴും വളരെ സിവിയർ കോഫ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറ്റം രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ അല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കാം അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വെറുതെ നമ്മുടെ അസുഖം വേറെ വല്ല അസുഖം വരുത്താനേ ഉപയോഗിക്കൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ സിവിയറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു അസുഖവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എല്ലാ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ്നഫീലിയ പണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് യൂസ്നഫീലിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുമ്മൽ ജലദോഷം പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂസ്നഫീലിയ ഈ അലർജിക്കാർക്ക് വളരെ ഉണ്ട കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് കാരണമല്ല ചുമയും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും വരാം വളരെ കൂടുതലാവുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടും വരാം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ചുമയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത് ഡോക്ടർ കേശവൻ നായരാ